Друзья, хищники, они в мутной воде хищники. И наш сегодняшний рассказ пойдет о пресноводной девице, известной всем с самого детства. То ее вылавливает очередной Емеля, то она связывается с непонятной компанией в виде лебедя и рака. Встречайте щуку, она же обыкновенная щука, настоящую пресноводную акулу. Род пресноводных рыб распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки, живет обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах может также встречаться и в опресненных частях некоторых морей, например, в заливах Балтийского или Азовского. Видов щук немного, всего 7 штук, зато окрасов довольно много – зеленый, желтый, черный, да хоть серо-буромалиновый. Все зависит от того, в каком водоеме живет хищница. Но самое главное, если животинки устроить переезд, за 2-3 недели она изменит свою окраску под цветовую гамму новых апартаментов. Такой вот своеобразный хамелеон от мира рыб. В среднем наша хищная рыбка живет 7-15 лет и вырастает до полутора метров в длину. Но некоторые сказочники утверждают, что вылавливали огромных щук возраст которых исчислялся веками. Великие умы такие слухи, конечно же, опровергают, но есть одно небольшое «но». Щуки действительно почти бессмертны. Такое явление называется эффектом пренебрежимого старения. То есть щуки растут в течение всей своей жизни и умирают скорее от накопленных травм, чем от старости. Самая нашумевшая легенда гласит, что в Германии была выловлена самая большая щука в мире. Ее вес составлял 140 килограммов, а длина 5,7 метра. А ее возраст определили по надетому на нее кольцу. Считается, что она прожила целых 200 70 лет. Однако смена расцветки шкурки и гипотетическое бессмертие – это еще не самое интригующее. Это создание может съесть любого, кто всего на 70% меньше ее собственных габаритов. Как такое вообще возможно? Принцип поедания громадной добычи пресноводная хищница подсмотрела у змей. Пасть щуки усеяна специальными зубчиками направленными внутрь глотки. Они работают как фиксаторы. Если жертва брыкается, зубчики впиваются в ее тело, неотвратимо обеспечивая добычи, увлекательное путешествие по желудочно-кишечному тракту. К тому же щука разработала беспроигрышную тактику охоты. Свою жертву она настигает из засады, притворившись частью водного ландшафта, спасибо маскировочному окрасу, Щука выслеживает зазевавшуюся рыбеху. Как только цель найдена, наша троглодитка пулей выскакивает из укрытия на скорости. Внимание, до 100 км в час. Справедливости ради надо сказать, что такую феноменальную скорость щука развивает на доли секунды. Но для того, чтобы поймать добычу, ей этого вполне хватает. Соответственно, рацион нашей пресноводной хищницы крайне разнообразен. Насекомые, моллюски, рыбы, щуки-долгожители балуются животинками покруче, птицами, грызунами и даже выдрами. Но и тут справедливости ради надо сказать, что кошмарит наша хищница других обитателей водоемов нечасто. Взрослая щука охотится всего один раз в две недели. Кстати, это бессердечное создание не брезгует и каннибализмом. Съесть, например, своих детей баба или соседку по территории для щуки не проблема. Родственники разной степени близости могут составлять для щуки до 20% всего ее рациона. В Якутии и Канаде есть закрытые экосистемы, где щуки кормятся только сами собой. В общем, страшнее щуки может быть лишь щука побольше. Естественных врагов у взрослых особей нет, конечно, если не считать любящих по рыбачить человеков. Размножается 
нравится же этот пресноводный монстр относительно привычно. Самки начинают не реститься с четырех лет. Для того, чтобы дать жизнь новому поколению убийц, щуки собираются на мелководье сразу после окончания таяния льдов. У каждой самки есть целый гарем из двух, четырех, а иногда и до восьми самцов. Каждый из них пытается находиться поближе к своей пассии. Увы, дело здесь не в романтике, а в холодном расчете. За раз дамочка может выкинуть до 20 тысяч кринок. И чем ближе самец к ней находится, тем больше вероятности, что детишки появятся именно от него. О своем потомстве щуки совершенно не заботятся. У хищниц нет времени на телячьей нежности. Впрочем, малькам не нужна родительская опека. Они умудряются убивать еще даже не родившись. И икра щуки ядовитая, поэтому уничтожить рождение щучьей зла еще в зачатке у обитателей водоемов, увы, никак не получится. При длине 12-15 мм щуки уже могут охотиться на личинок карповых рыб. Нерест карповых рыб обычно происходит после нереста щуки, что обеспечивает питанием щучий молодняк. После достижения размера 5 см щука полностью переходит на питание мальками других рыб. В общем, Будь те сказки, в которых фигурирует щука чуть более реальными, они превращались бы скорее в кровавые триллеры, а не в поучительные истории. Ну а мы, по щучьему велению, очень даже любим использовать мясо нашей пресноводной акулы для своего питания. Например, у англичан в середине 20 века щука считалась самой вкусной и дорогой рыбой. В некоторых странах и по сегодня сегодняшний день блюда из щуки считаются деликатесными. А вы когда-нибудь ловили щуку? Напишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!